வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் ரெண்டு தரமான மக்கள் வந்து இருப்பாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி அங்கே ஒரு பெரிய டெசிக்னேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கலாம் ஒரு எய்ம் இருக்கலாம் ஒரு கோல் இருக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா தான் சொந்தமாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் சர்வீஸ் ஆகட்டும் சொந்தமாக என்னோட பிஸ்னஸில் நான் ஜெயிச்சு காமிக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க அட் டைம்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளில் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கலாம் ஃபெயில் ஆயிருக்கலாம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம உட்காந்து யோசிப்போம் ஏன்டா இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு மூணு விஷயங்கள் இதனால மேபி அந்த பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதனால அதை செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்ல போறேன் அதை தொடர்ந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் ஆக்சுவலி ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பிஸ்னஸை வளர்க்கலாம் அப்படின்றதையும் சொல்ல போறேன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாகவே நம்ம வந்து கண்டுக்காத விஷயங்கள் பெரிய பெரிய விஷயங்களை எல்லாருமே ஒத்து ஒத்து பார்ப்போம் ஆனால் சின்ன சின்ன விஷயங்களை விட்டுடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஷார்ட்டாக கவர் பண்ண போகிறேன் முதல்ல வந்துட்டு ஓகே இதனால கூட பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு பாயிண்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஒரு வேலை ஆயிருந்துச்சுன்னா இதனால இருக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிமாண்ட் இருக்கணுங்க நமக்கு வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இண்டஸ்ட்ரி மேலேயோ ஃபீல்டு மேலேயோ ப்ராடக்ட் மேலேயோ சர்வீஸ் மேலேயோ வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம பிஸ்னஸில் கொண்டு வந்து பப்ளிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு அங்கே டிமாண்ட் இருக்கா அப்படின்ற அந்த கொஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் இருக்குன்றது இருக்கணும் டிமாண்ட் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது சப்ளை கொஞ்சம் அது கம்மியாக வந்து இருக்கணுங்க அதாவது ஒரு ஊருக்கு போறீங்க அங்க வந்து நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கலான்னு நினைக்கிறீங்க அது ஒரு நார்த் இந்தியான்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க சவுத் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ஏரியாலயே பார்த்தோம்னா ஃபுல்லா சவுத் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் இருக்கு அதுவும் பல வருஷமா இருக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஃபுட் அங்கே கிடைக்குதுன்னா அதே கொண்டு போய் நீங்க கொடுத்தா யார் திரும்பி பார்ப்பாங்க கண்டிப்பா அந்த இடத்துல வந்து அது நிக்காது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் நீங்க வந்து அந்த டிமாண்ட் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் அது என்ன ப்ராடக்டா இருக்கட்டும் என்ன சர்வீஸா இருக்கட்டும் அங்கே டிமாண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்து சப்ளை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ அதை நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோன்னா எனக்கு வந்து இதுதான் பிடிக்கும் எனக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு இதுதான் பிடிக்கும் நான் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் போட போகிறேன்னு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் புதுசாக வந்திருக்கிறதுனால மேபி வந்து போவாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அங்கே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க கடைக்காரர் தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் அந்த சாப்பாடு பிடிச்சிருக்கலாம் எதுனா வேணாலும் இருக்கலாம் இவங்களுக்கு மேபி அவங்க டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்க மாதிரி இருக்கலாம் இத்தனை வருஷம் சாப்பிட்டதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ரௌட் திரும்ப அங்கே போயிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கோ சர்வீஸுக்கோ பப்ளிக்ல டிமாண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம அதை எங்கே கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல சப்ளை கொஞ்சம் அது கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கேப்பை நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுங்க நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் பிளான் பண்ணியாச்சு இதை தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பப்ளிசிட்டி பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த பப்ளிசிட்டி வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிக்கும் குவான்டிட்டிக்கும் மேட்சாக இருக்கணுங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு மூவி வந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் இல்லை ஒரு நார்மலான ஒரு மூவி அதுக்கு ஸ்டோரி லைனும் ரொம்ப அந்தளவு இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எக்கச்சக்கமான படங்கள் ரிலீஸ் ஆகி ஃப்ளாப் ஆகுது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா பப்ளிக்குள்ள இந்த மூவியோட அந்த பப்ளிசிட்டியை வச்சு எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நம்ம தேட்டரில் போய் உட்காடுறப்போ ஹா இந்த படம் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு போவோம் படத்தை பார்த்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த அளவு படம் இல்லைன்னு அப்போ என்ன ஆகும் நிறையா பேர் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் கூட இல்லை இது வந்து தேராது அப்படின்னு சொல்லி எழுந்திரிச்சு போயிடுவாங்க ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னா நம்ம பப்ளிக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இவ்வளோ பப்ளிசிட்டி இவ்வளோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறப்போ ஓகே இந்த சர்வீஸ் இல்லைனா இந்த ப்ராடக்ட் வெளியே வரப்போ ஓஹோன்னு இருக்க போதுன்னு நினப்பாங்க ஆனால் ஒரு வேலை அந்த பப்ளிசிட்டிக்கு ஈக்
நம்ம குவாலிட்டி ஆகட்டும் குவான்டிட்டி ஆகட்டும் இல்லைன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்களுக்கு வந்து கம்மியாக வச்சுட்டு நம்ம கொடுக்கறத ஜாஸ்தி கொடுத்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும் மூணாவது விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாச்சு மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அந்த குவாலிட்டியும் குவான்டிட்டியும் சர்வீஸ் ஆகட்டும் ப்ராடக்ட் ஆகட்டும் நம்ம கொடுக்கறது கண்டினியூ ஆகணும் நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ செம்மையாக ஆரம்பிச்சிடுவாங்க எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டும் செம்மையாக பண்ணியாச்சு மூணாவது பாயிண்ட்டில் சிக்கிப்பாங்க ரெண்டு வாரம் கழிச்சு பார்த்தோன்னா குவாலிட்டி கம்மியாகும் குவான்டிட்டி கம்மியாகும் திரும்ப ஒரு ரெஸ்டாரண்டே எடுத்துப்போமே முந்தி போகிறப்போ பொங்கல் அப்படின்னா நல்லா இவ்வளோ பெரிய கப்பு ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கப்பில் பாதி தான் இருக்கும் சட்னியை குறைச்சிருப்பாங்க மேபி அப்போ மூணு சட்னி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ரெண்டு சட்னி தான் கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம முன்னாடி நல்லா கொடுத்துட்டோம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு வாரம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கூட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் குறைச்சிடுவோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன டிஃபன் கடை எதுனாலும் சரி கண்டிப்பாக பேசியிருப்போம் இது திறந்தப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு இப்போ கூட்டம் வருது அப்படின்னால ஏனோ தானே இதையோ பண்ணி விட்டுறாங்க எவ்வளோ இடத்துல இது மாதிரி பேசியிருப்போம் அது எது வேணா ஆகட்டுமே ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஆகட்டும் குவாலிட்டி போச்சுனா பேசுகிறோமா ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிறப்போ என்ன ஆகும் பிஸ்னஸ் விழுகும் ஃபெயில் ஆகும் அட் டைம்ஸ் ஃபெயில் ஆகி அதை எழுத்து மூட வேண்டியதாக கூட வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் கண்டிப்பாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது குரோத்துக்குனாலும் சரி பிஸ்னஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குனாலும் சரி இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவில் ஒரு மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம் எதனால பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆகிருக்கலாம் இல்லைனா ஃபெயில் ஆகலாம் அப்படின்னு இப்போ அந்த பிஸ்னஸை மெருகேற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் கூட பப்ளிக் கிட்ட கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா முந்திலாம் பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு நமக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சுப்போம் நமக்கு மேபி டைம் இருக்காது இல்லைன்னா அங்கே ஸ்லாட் இருக்காது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு இந்த தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த பியூட்டி ஃபீல்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா வீட்டுக்கே வந்து செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ என்னாச்சு பையனாகட்டும் பொண்ணாகட்டும் பியூட்டி திங்ஸ்லேருந்து அதாவது ஒரு நார்மலாக த்ரெட்டிங்லேருந்து வேக்சிங்லேருந்து ஒரு ஃபேஷியல்லேருந்து ஸ்பா வரைக்கும் ஹேர் கட்டில் எல்லாமே க்ளீனிங்லேருந்து என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எவ்வளவோ ஆப்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ வந்துருச்சு எப்படி ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு மக்களுக்கு இது தேவை ஓகே இது தேவையா நாங்கள் தரோம் நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க ஆப்வியஸ்லி நமக்கு அது தேவை அப்படின்றப்ப எப்படி அவங்களை பார்த்து வேணான்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ எந்த மாதிரி கொண்டு போனால் மக்களோட அந்த தேவையை பூர்த்திப்படுத்தும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மக்களே உங்களை தேடி ஓடி வர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்வீஸ்லேயோ ப்ராடக்ட்லேயோ மற்றதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஏதாவது ஒன்று யூனிக்காக நல்லா இருக்கணும் ஒரு அடிஷ்னல் ஏதாவது கொடுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணுன்னா ரெண்டு கடை இருக்குங்க ரெஸ்டாரண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுலேயுமே வந்து மீல்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரெண்டுமே ஐம்பது ரூபா தான் ஆனால் ஏழை வந்து அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஆனால் எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது கொடுக்குறாங்க பி கடையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு சூப்புக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு டொமேட்டோ சூப்போ இல்லைன்னா ஒரு சிக்கன் சூப்போ ஏதாவது ஒன்று சின்ன கப்பு இவ்வளோதான் அந்த கப்பு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அது ஐம்பது ரூபா இல்லை ஐம்பத்தஞ்சு ரூபான்னு சொன்னாலும் அதை வாங்குவோம் ஆனால் அந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த சூப்பு செமையாக இருக்கும் அந்த சாப்பாடு ஒரே டேஸ்ட்டாக இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு அந்த இடத்துல அது தெரியாது நமக்கு என்ன தோணும் ஆ இங்கே போய் ஒரு அஞ்சு ரூபா கூட கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சூப்பு கிடைக்கிறதுல அந்த சூப்பு சூப்பராக இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் நிறையா பேர் செஞ்சுருப்போம் அதனால் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சர்வீஸ்னாலும் சரி என்ன ப்ராடக்ட்னாலும் சரி நீங்கள் கொடுக்குறப்போ அதில் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக அது கொடுக்கணும் அந்த அடிஷ்னலாக கொடுக்குறீங்க தெரியுமா அது வந்து செம்ம குவாலிட்டியில் இருக்கணும் யூனிக்காக இருக்கணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மக்கள் உங்கள் பிஸ்னஸை தேடி அதாவது உங்கள் ப்ராடக்டையோ சர்வீஸையோ தேடி ஓடி வருவாங்க மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ வெல் நோன் ஆக்ட்ரஸ் வந்து ஹேரை பிங்க் கலர் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் ஹேர் கலர் பண்ணுறது அப்படின்னாலே எல்லோரும் என்ன அப்படின்பாங்க ஆனால் இந்த படம் வந்தது
எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த ரீச் கிடைக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் ஆகும் சர்வீஸ் ஆகட்டும் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும் நாலாவது விஷயம் ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கலைனாலும் நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் சோம்பேறிங்க தான் ஸோ இதை எப்படி பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு கார்மெண்ட் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொண்ணுங்களுக்கான ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரெஸ் எடுக்கிறப்போ ஒரு தோடு வேணும் இல்லைன்னா கையில் வளையல் வேணும் ஒரு செயின் வேணும் ஏதாவது ஒன்று வேணும்னு தோணும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படி ஹேங்கர் போட்டு தொங்க விட்டுருக்கீங்கன்னா அதை சுற்றி பக்கத்துலேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு போர்டில் இயரிங்ஸ் வைக்கலாம் இல்லைன்னா பேங்கிள்ஸ் வைக்கலாம் அதாவது நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்டோ உங்கள் சர்வீஸோ எதுனாலும் சரி நீங்கள் கொடுத்து முடித்து அவங்க கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி வேறு பொருட்கள் வைக்கிறப்போ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அது மேலே ஒரு ஆசை வரும் அவங்க வாங்குகிற ட்ரெஸ்ஸு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாயாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த தோடு அங்கே பார்த்தது ஐநூறுரூவாயாக இருக்கலாம் அது சூப்பராக அந்த ட்ரெஸ்ஸோட போகிறதா இருக்கலாம் சரி பரவாயில்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்குவாங்க ட்ரெஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் இந்த தோடு மட்டும் ஐநூறுரூவா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா மல்டிபிள் திங்ஸ் அவங்களுக்கு அங்கே அவைலபிளாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே இருந்து இடங்கி அடுத்த கடைக்கு போய் அங்கேருந்து வாங்கி இங்கே போய் போதும் பா முடியாது நான் பேசாமல் அந்த ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு நிறையா பேர் யோசிப்பாங்க நானே அப்படி தான் யோசிப்பேன் ஆனால் கண்ணு முன்னாடி எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி ஆசை வரும் ஆனால் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் காசு ஜாஸ்தி பொண்ணும் அப்படின்னாலும் யோசிக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கோ சர்வீஸுக்கோ லிங்க் ஆகிற மாதிரி இன்னும் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸோ சர்வீஸஸோ பேம்ப்லெட்ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸோ எது வேணாலும் சரி நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் ஸோ தட் அதை பார்க்குறப்போ இவங்களுக்கு ஓ இது கூட இருக்கா அப்படின்னு தோன்றப்போ செய்யலாமே அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த ஒரு சோம்பேறித்தனத்தை நம்ம பாசிட்டிவாக நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் அஞ்சாவது விஷயம் ட்ரெண்டு கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தாங்க ஆகணும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்துட்டு ஸ்லிம் பேண்ட் போட்டுட்ருக்காங்க அதாவது ஸ்லிம் ஃபிட் போட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்றப்ப நம்ம மட்டும் தொலை தொலைன்னு ஒரு பேண்ட் விற்க ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பாக உடனே யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த ஸ்லிம் ஃபிட்லேயே ஏதாவது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருந்தோம்னா மேபி இந்த நடுவில் நடுவில் கிழிச்சு விட்டுருந்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா பாக்கெட் ஒட்டியிருப்பாங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு வேறு ஒரு கலர் ஒரு சைடு இருக்கும் ஷேடிங்ஸ் வந்தது இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்தது ஆனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ட்ரெண்டு அதே ஒரு ஸ்லிம் ஃபிட்டாக தான் இருந்தது ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ இன்னொன்று பார்த்தோம்னா முந்தி எயிட்டிஸில் இருந்த பெல் பாட்டம் இப்போ திரும்ப வந்துட்டு ட்ரெண்டாக ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஆனால் எங்கே அங்கே எங்கே கொஞ்சம் டைட்டாக பண்ணியிருக்காங்க திரும்ப ஒரு ரெண்டு மூணு கட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த கீழே போகிறது பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக கட் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றா நூல் நூலாக தொங்கிட்டு இருக்கு பட் என்ன அந்த ட்ரெண்டு அதுதான் இதே ட்ரெண்டு தான் சுற்றி 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 வந்துட்டுருக்கோம் கார்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு ப்ராடக்ட்டும் சரி சர்வீஸஸும் சரி பண்ணதையே தான் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஆனால் அதில் ஏதாவது ஒரு அடிஷன் வந்து கொடுப்போம் அந்த அடிஷன் தான் உங்களோட பிஸ்னஸை வந்து மேலே தூக்கிவிடும் ஸோ ட்ரெண்டோட நீங்கள் போகணும் கண்டிப்பாக ஆனால் அந்த ஒரு ஃபீச்சர் என்ன வித்தியாசமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்றத யோசிங்க அந்த வித்தியாசமாக கொடுக்குறவங்க தான் பிஸ்னஸில் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ பிஸ்னஸை மெருகு ஏற்றணும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பிளானிங் நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்றைக்கி எக்ஸைட் ஆகிடுவாங்க ஆகிட்டு ஆ நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் எனக்கு வந்து இது பிடிச்சிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இந்த சர்வீஸ் ஓகே எல்லாம் செட்டு நாளைக்கே ஆரம்பிக்கிறேன் லோன் எடுத்தாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு டபடபடு படு படு படுன்னு பண்ணிட்டு கரெக்டான பிளானிங்கே இருக்காது கவுந்துரும் நிறையா இடத்துல அந்த பிரச்சனைகள் வரும் பிளான் பண்ணி பண்ணால் மட்டும்தான் லைஃப்பில் எதுனாலும் செட் ஆகும் நம்ம திடீர்னு சடன் ட்ரிப் போகிறது டூர் போகிறது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிளான் பண்ணாமல் வெளியே போகிறதுலாம் சின்ன விஷயம் ஆனால் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வரப்போ பைசா பைசா ரிலேட்டடாக எது இருந்தாலும் சரி ஒரு ரூபானாலும் சரி ஒரு லட்ச ரூபானாலும் சரி கண்டிப்பாக பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஸோ ஏலேருந்து ஜி வரைக்கும் போடுங்க நான் என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன சர்வீஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது யாருக்கு நான் விற்க போகிறேன் எப்படி விற்க போகிறேன் எங்கே விற்க போகிறேன் என்னென்ன பண்ணணும் லீகலாக ஏதாவது பண்ணணுமா பேர் லோகோ என்னெல்லாம் இருக்குது எல்லாமே ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணணும் இதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து செய்ய போகிறேன் அதாவது ஒரு எட்டு பாயிண்ட்ஸு இதை வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்ட
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப் மாதிரி அது முன்னாடி ஒரு சின்ன கடை செட்டப் வந்து போட்டாங்க ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட்டு வெளியே வரப்போ அங்கே போயிட்டு திங்ஸ் வாங்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு கிடைக்கிற காசு வச்சு ரொம்ப பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இல்லை ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கிட்ட இப்படி தான் வந்து போயிட்டு இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் பண்ணி பிக்கப் பண்ணி மேலே மாடியை வந்து ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி மாற்றுறாங்க ஃபஸ்ட்டு இது தான் கொட்டாய் தான் வந்து போட்டிருந்தாங்க செவர்லாம் வந்து கட்டலை அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அது செவராக மாறிச்சு அதுக்கு மேலே செவராக மாறிச்சு நாலஞ்சு மாடி இந்த மாதிரி கட்டி ஒரு மாடியில் ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து செருப்பில் இருந்து எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி இந்த ஹோல்சேலில் வாங்கிட்டு போட்டு ஒரு கம்மியான ரேட்டுக்கு அது கீழே ரெண்டு ஹால் இருக்குது அது கீழே பார்த்தா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஓஹோன் ஆகிடுச்சு அது முன்னாடி அந்த டியூட்டி ஃப்ரீ மாதிரி அதாவது இந்த ஃபாரின் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் செம்மா கலர்ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக கட்டிட்டாங்க இதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பிரான்ச்சஸும் திறந்துட்டாங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க அவர் வந்து ஒரு தான் ஆரம்பித்தார் அது கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறப்போ அதை வந்து அவர் விடலை கண்டினியூ பண்ணி 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 இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் நுழைஞ்சாச்சு வேறு ஊரில் கூட இப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க போல் இந்த மாதிரி பேச்சுக்கள் வந்து போயிட்ருக்கு ஸோ இந்த லாங் ரன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் எதுவுமே வந்து இன்றைக்கி பண்ணி நாளைக்கே கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தால் டக்குன்னு மாற்றிடுங்க ஏன்னா அது நம்மளே வந்து கீழே தள்ளிடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு பாயிண்ட் நான் எதுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா இதனால் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு வேலை பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு ஃபெயில் ஆயிருந்துச்சுன்னா இதனால ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த பிஸ்னஸை மெருகேற்றுறதுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யலாம் இதை நம்ம நார்மலி வந்துட்டு நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கடைசி ரெண்டு பாயிண்ட் பிளான் பண்ணி பண்ணுங்க எதுவாக இருந்தாலும் லாங் ரனுக்கு யோசிங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கிடையாது பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் என் குழந்தையோட குழந்தை முதக்கொண்டு இந்த பிஸ்னஸை மேபி ஓஹோன்னு பண்ணுவா பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிங்கன்னா லைஃப் சார்ட்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இருந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு கிடைக்கும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக பெரிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்னு நம்பருக்கு தயக்கமே இல்லாமல் ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க எங்களோட மை டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன கொரிஸ்ன்றது அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நான் எப்படி யூடியூப் வீடியோஸ் மூலிமா உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறேனோ ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் டிசிப்ளின் ஃபினான்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி எங்களோட சிஇஓ மிஸ்டர் சி எஸ் சுதீர் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறாரு இது ஒன் டே ஒர்க் ஷாப்புங்க இதோட யூனிக்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்துட்டு அவர் வந்து பேசிட்டு அப்படியே முடிக்க போகிறது கிடையாது உங்கள் கையால் நீங்கள் இதை ஃபுல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுவீங்க ஸோ இதை ஃபில் பண்ணி முடிக்கிறப்போ உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டவுட்டுக்கான ஆன்சரும் கிடச்சிடும் ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டு இருக்கிற நம்பருக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுங்க அவங்களே கால் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இது வரைக்கும் மோர் தேன் சிக்ஸ்டீன் ஒர்க் ஷாப் முடிச்சாச்சு மோர் தேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்துட்டு இதில் இருந்து பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க பாசிட்டிவான ரிவ்யூஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிராப் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் மிஸ்ட் கால் கொடுங்க ஸோ இதோட நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன் இதே மாதிரி பல நல்ல வீடியோக்களோட நான் உங்களை திரும்ப மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்